Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Speaker. Na mimi naomba niwapongeze wenye viti mwenyekiti wa kamati ya madini na nishati kwa ripoti zao nzuri sana. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa speaker, niwapongeze sana wizara ya nishati. Niwapongeze sana wizara ya madini kwa kazi kubwa wanaofanya. Mheshimiwa speaker, kama alivyosema ndugu yangu mzee Kesi, kazi na ufanya ya umeme Tanzania ni nzuri sana na ipongeza sana serikali. Lakini mimi nataka niseme jambo moja ambalo nadhani kama bunge lako hatujalipa nafasi ya kutosha. Mheshimiwa speaker na waheshimiwa wa bunge wenzangu. Kilichofanywa na rais kilichofanywa na serikali kuingia makubaliano mapya na wawekezaji wakubwa wa madini kwa vyovyote vile ni jambo ambalo sisi kama bunge tunapaswa kuipongeza serikali wako wanaosema ambao mimi naelewa kwa nini wanasema lakini najaribu kuangalia tutakachopata kama nchi kwa makubaliano haya makubwa na kwa uchumi wa Tanzania cha kwanza ukisoma kwenye yale makubaliano ambacho watu wengeanza kaona ni kidogo ofisi za Baric London ofisi za Baric Johannesburg zote zinafungwa zinakuja Tanzania maana yake wafanyakazi wale mheshimiwa speaker watakaa kwenye nyumba za watanzania watalala kwenye hoteli za watanzania watakula kwa watanzania maana yake uchumi mkubwa katika nchi utaongezeka sana. Wana, bado hapo sijaongea bali ya ajira. Ninayo hakika leo ukienda Dar es Salaam na mikoa ya Mwanza na Arusha bei ya nyumba zimeshuka. Lakini unapopata kampuni kubwa kama Baric, wafanyakazi wake wanakuja kukaa Tanzania, maana yake nyumba zote zitarudi bei kuwa juu kwa sababu wale watu wanainka mkubwa. Lakini pia mheshimiwa speaker, iko faida za kiuchumi moja faida kubwa ukiangalia pale serikali itapata ina asilimia sita lakini Tanzania tutapata kope tax ya asilimia thelathini tutapata karibia asilimia tatu kwa ajili ya local government maana yake kwa uchumi tunakwenda kupata kila mwaka mapato ya zaidi ya asilimia hamsini kwa revenue ya kampuni hii kwa vyote vile mtanzania yoyote ukisimama unalaumu jambo hili then maana yake ufahamu uchumi mpana unapofanya kazi. Lakini mheshimiwa speaker naangalia corporate responsibility ambayo kwa watu ambao wanazunguka na madini kule ambako madini wao yapo watafaidi zaidi kuliko wale mashauri zingine ambazo sisi tunakaa mbali. Lakini pia ndugu, ndugu speaker nataka niwaambie wenzangu mimi nimeangalia vizuri sana tunaanzisha kampuni mpya ya Twiga. Ukiangalia Watu watasema unapata asilimia sita. Lakini mshakuwa na kampuni maana yake baadaye kishaanza kufanya biashara tutaipeleka kwenye stock exchange. Sababu ni kampuni mpya hii. Tukipeka kwenye stock exchange watakao faidi ni mimi na wewe na sisi mheshimiwa speaker. Ha, haya ni mageuzi makubwa ya kishujaa ya kimapinduzi. Tanzania tumeseti toni Afrika Leo hii wa Afrika wote wanakuja kujifunza tuliyoyafanya. Mimi habari ya, ya smelter. Mimi smelter ndugu, ndugu speaker hata kama smelter isipojengwa hapa, hata kama ambao naamini baadaye itajengwa. Bado kwa sababu tumeweza kuidentify a new company, watu wetu watakuwemo kwenye bodi, ofisi zitakuwepo hapa, usimamizi bado kama nchi tutafaidi ndugu wa bunge. Naangalia mwisho wa mwenyekiti kwa mara ya kwanza tutakuwa na board members kwenye kampuni hiyo wa Tanzania ambao mimi naamini jambo hili ni kubwa sana lakini pia kubwa zaidi mheshimiwa speaker ambao wote amnisemi tulitunga sheria mwaka na kumi hapa moja ya jambo kubwa tulilotunga makampuni Mwe, haya mheshimiwa heche naomba utulie alafu wanaogeuza kiti 
nyuma kwa speaker wanakosea natakiwa wote mwe mnamuona speaker anavyopendeza <laughs> tusikilize shule na ushushwa na mheshimiwa Peter Salukamba mheshimiwa speaker moja ya jambo kubwa limefanyika kuna maamuzi makubwa ambayo tulitunga sheria mwaka na kumi ya madini kwamba makampuni yote ya madini fedha zao wataweka kwenye benki za Tanzania maana yake ni nini mheshimiwa speaker wakiweka fedha kwenye mabenki ya, ya Tanzania NMB CRDB na benki zote fedha zile wa Tanzania wote tutazi access kwenye mikopo maana yake fedha za barik pamoja zitafanya kazi ya kuchimba zitafanya na kazi ya uchumi kwa watanzania hili ni jambo kubwa unless wenzangu hatuelewi maana ya fedha kuja kwenye mabenki ya Tanzania kwa sababu wakileta kwa mfano leo leo mimi najua watu kama GGM fikiria fedha zao zote wanaweka kwenye benki moja ya Tanzania barik maana yake ni nini sio kama fedha zile ni kwa ajili ya kumpa barik au gate peke yake maana yake fedha zile kwa sababu ziko kwenye benki zitatumika na maskini wa nchi hii kukopesha kufanyia biashara na huu ndio uchubi mkubwa kwa sababu na muhimu zaidi mheshimiwa speaker leo nataka niseme kwa muda huu ambao tulikuwa wamesimamisha biashara nenda leo kaangalie Kahama nenda kaangalie Shinyanga kaangalie Mwanza utaona tofauti tumefaidika kidogo baada ya waziri wa madini kuanzisha na mimi nampongeza sana ndugu yangu doto kuanzisha uhakisha wachimbaji wadogo wanapewa nafasi ya kufanya kazi kubwa kama leo ingekuwa wachimbaji wadogo hawapo leo tungekuwa na hali ngumu sana kiuchumi mikoa ile ya, ya kandazi sasa fikiria ndugu mwenye ndugu speaker tuna wachimbaji wadogo tumawekea regulation tumawekea masoko wanaleta fedha tunapata kodi na on top of it tunawaleta na wachimbaji wakubwa wanaanza kufanya biashara yao kwa hivyo vile hili ni jambo kubwa this is a game changer for the economy of Tanzania na sisi kama wabunge tunapaswa kuwa watu wa mwisho kuanyoshea kidole serikali rafiki yangu H amesema kwamba wabunge wa CCM tunatakiwa kuona aibu mimi nadhani kuna maeneo haelewi vizuri. Anasema tunabadilisha sheria. Mheshimiwa speaker, nye, nye wabunge wewe umekaa muda mrefu na wengine wa chama wamekaa muda mrefu. Kila mwaka tunabadilisha sheria. Misirinius, Misirinius maana yake nini? Misirinius tunaleta tupandisha sheria ambazo aidha tulitunga tukakosea, tumefikiria, tunatunga upya. Swala la kubadilisha sheria halimaliziki leo bona sheria zingine hawasemi kazi ya ubunge ni kutunga sheria ya mheshimiwa speaker ukitunga sheria leo ukaanza kuitumia ukaona haikuletei ulichokuwa unakitaka mtu prudent yoyote unaleta unabadilisha na tumetunga sheria nyingi hapa za fedha tunakwenda na gundua haifai tunaileta tunaibadilisha kwa nini sheria ya madini tukiibadilisha iwe nongwa ni nongwa mimi naelewa kwa nini nongwa mheshimiwa speaker ni nongwa kwa sababu wanaona chama cha mapinduzi kinafanikiwa sasa ni nongwa kwa sababu wanaona chama cha mapinduzi na serikali yake kimeanza kuelewa na kuleta mageuzi makubwa ambayo kasi ya uchumi itakuwa kubwa nafasi yao inazidi kupungua kadri siku zinavyoenda mbele na mimi niwaombe watu wa serikali msiogope kama kuna maeneo tulifanya tukadhani hayatuletei faida leteni tubadilishe ndio kazi yetu na mimi nasema mheshimiwa speaker tuleteni na moja ya kazi kubwa tukibadilisha sheria hii maana yake tuna, tuna attract more investors tukiattract more investors maana yake uchumi wa Tanzania utakuwa na ile dream ya rais Magufuli ya kwenda kwenye uchumi wa viwanda kwenda uchumi wa kati tutairealize kwa kuandika sheria nzuri baada ya kusema haya mwisho wa mwenyekiti mheshimiwa speaker naomba kuunga mkono hoja ripoti ya kamati Asante sana mheshimiwa Peter Serukamba kwa taarifa hizi ndio uchangiaji tunaotaka Kwa hiyo machifu ipi mnaponiletea watu wa kuchangia kwa kweli ni vizuri mniletee watu wanaochangia Sio mtu anawasimama tu Oh, kijiji changu cha nani kule kijiji changu hapa tuko kwenye mambo makubwa ya nchi tunaongelea habari ya mambo ya nje ulinzi usalama nishati madini 
vitu vizito. Eh. Hey. Kwa hiyo kwa kuwa tumefikia mwisho hapa dakika hizi ni chache niwahakishie wale wote ambao majina yao ninayo na machifu wipo tunaruhusiwa kubadili ukiona kama kuna haja kufanya hivyo leo tunawashangiaji wazito wazito hapa sio kama jana kina rafiki yangu Lemon ndo anapiga pia kelele leo kuna eh kuna kuna leo umeona ametulia kabisa leo <laughs> ya mchokoza kidogo <laughs> Kwa hiyo tutaendelea jioni na wale ambao na majina yenu hapa msiwe na wasiwasi unless yatabadilishwa. Toka pande zote wala haina neno. Uchangiaji ni mzuri so far, challenges ni kitu cha kawaida. Lakini ukweli ni kwamba kama kuna wizara zimetubeba ni pamoja na wizara ya umeme na wizara ya madini. Kwa hiyo mkimuona rafiki yangu H anapiga kelele ni kwa sababu anajua hizo hoja mbili na hasa kule tarime viji hoja mbili umeme na madini yani ndo penyewe pale pale ambazo no zitabeba sana CCM kwa hiyo msishangae wala msi lazima apige kelele kidogo Kongwa kule katika vijiji vyote vimebakia vijiji vitano na vile hivyo vijiji vitano hivi sasa vingi ni vya milimani nguzo zinapanda huko milimani. Kwa hiyo safari hii si ni yena yena tu yena yena nambari 1 Kila kacho tubeba nini? Umeme. Bas. Kila mahali tunapoenda ni umeme. Kwa hiyo tunashukuru sana wizara. Na muendelee. Tena kule kwa heche ndio mpeleke nguzo zaidi kuanzia sasa hivi yani kule panisheni kila kijiji. Mana yeye mjumbe wa kamati kwa hiyo lazima apate umeme. Mheshimiwa wa bunge tunaendelea tu vizuri wala msio na wasiwasi. Tutaendelea tena jioni saa moja kamili tukutane hapa. Tusikilize mambo yatakavyokwenda na yataenda vizuri. Ni mjadala mzuri unaendelea vizuri tu. Make your day. Right. Kiliboni online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.